Belajar tentang wide shot dan juga medium shot dalam rakaman video. Dalam dunia fotografi, videografi dan juga rakaman filem, terdapat dua jenis rakaman asas iaitu wide shot dan juga medium shot. Tapi pada hari ini untuk memudahkan anda, saya akan guna istilah rakaman jauh dan rakaman dekat. Dua je. Untuk rakaman jauh, orang, benda, binatang yang nak dirakam mestilah nampak seketul lengkap dalam skrin dari kepala sampai kaki dari pangkal hingga hujung rakaman jauh juga mementingkan persekitaran supaya penonton faham lokasi dan keadaan subjek dia datang daripada mana dia bergerak ke mana dia berdiri di mana dan lain-lain lagi untuk rakaman dekat pula orang, benda, binatang yang nak dirakam biasanya nampak separuh sahaja dalam skrin Biasanya dari kawasan pinggang atau siku hingga ke kepala. Untuk rakaman dekat, jangan peduli dah dengan persekitaran. Itu kita dah rakam guna rakaman jauh. Kita dah beritahu penonton maklumat persekitaran watak-watak yang terlibat dalam rakaman jauh. Rakaman dekat ini kita perlu pentingkan subjek sahaja. Dan biasanya, subjek kita akan penuh separuh ruang skrin. Kalau kita baca skrip dan skrip itu menerangkan tentang aksi, kita gunakan rakaman jauh. Tapi kena ingat, Aksi ni bukan yang tumbuk-tumbuk, letup-letup, tembak-tembak. Aksi ni maksudnya perbuatan ataupun perlakuan. Contohnya macam ni. Kalau kita baca skrip dan skrip itu bertulis, selepas parking kereta, lelaki itu keluar menuju ke tandas awam. Ayat skrip ini menunjukkan aksi watak. Maka lebih sesuai digambarkan seperti visual ini yang menggunakan rakaman jauh. Kalau rakaman dekat digunakan, penonton tak faham secara lengkap mesej visual yang ingin diberitahu. Dari mana watak itu keluar, ke mana dia pergi, tangan dia pegang apa dan lain-lain lagi. Jadi, rakaman jauh lebih sesuai digunakan untuk menunjukkan aksi perbuatan dan persekitaran. Untuk rakaman dekat pula, ianya lebih sesuai untuk merakamkan emosi, riak wajah ataupun objek-objek yang kecil yang tak sesuai untuk dirakamkan menggunakan rakaman jauh. Sebagai contoh, Apabila kita ada skrip yang bertulis, muka lelaki itu berkerut menahan sakit perut. Jadi, kita perlu rakam secara rakaman dekat untuk tunjukkan emosi yang ditunjukkan melalui wajah pelakon. Rakaman jauh tak berapa sesuai sebab muka pelakon itu kecil. Tak nampak jelas riak dan emosi dia. Atau, ayat dalam skrip mengatakan seorang budak melihat duit shilling di tapak tangannya pun lebih sesuai gunakan rakaman dekat. Kalau guna rakaman jauh, penonton tak tahu dan tak nampak apa yang ada dekat tangan pelakon tu. Jadi saya harap semua faham, berikut adalah kesimpulan tentang ilmu video pada hari ini. Setakat ini dulu video saya pada kali ini. Jangan lupa untuk like, share dan komen serta subscribe channel YouTube Duflix untuk anda tonton ilmu-ilmu penerbitan video di sana. Kalau anda berminat untuk mengadakan program seperti bengkel atau kelas video, boleh hubungi saya melalui email yang tertera. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.